hello everyone welcome back once again so in the last video I have already discussed about SQL commands so we know that SQL commands are the commands that is used to play with the database or that is a commands that is used to access the database so I have already discussed about create insert and select commands so in this video I will be discussing all the remaining commands that are available in SQL okay so first one is update command so update command as the name tells update command is used to update the values so it is used to change or modify or update the value in a column of a table that is called the values update update command use okay here the close set is used as the set in the close use it on a little update in the update in the by using set close so the conditions uh, given by the by using where close up and then the condition would come in the number selectively you say the world and where close on the um you would aim you say um so the syntax for update command is as follows update table name set column name one is equal to value that is the update in the keyword update and the session the table the name on other way into set in the uh, set more in the keyword you say yeah that is the session column name and then I think the value and then another specific specific yeah we train carrying along with the little urban diet is index live under the any look adding an option alone either I'm going to only go to the columns in the value update is here on the niggle window comma to the column two is equal to value when aware conditions and regular conditions of them can be I'm including up a e is initiation with an embargo and a bargain and then optional on it you would have very on either your column one is equal to value other very on a two important right to end up part of the arena so update to command it I'm going to call up till a value and update is a I'm ready to honor you see another update example see in this table I have already created a table and this table name is student at the lake and all the values in an added it in the any anything you know to call up till a value so much I'm ready to honor update to command them will use in us and I had the right query to update age of all students to 20 in the student table and I had a last students in name age and I could suppose I want to make it as 20 I'm gonna say and look over on it for another update to student update in the morning a keyword other session student student in order in the table the name on a boy would have never table nor in order some bomb you see and I'll see less other than a create chamber create a table student in an area other well then a about they will then even I'm going to be and I'll see the created update a table student in the morning I love it and the author will update a student okay update a student set set to you know a value aki mata money to know the set to the set to age is equal to 20 of being an amal go to the nyal ella all the girl name age at three i set team 20 and the value i to set team about the result of the statement will be in any area you know the table will have values of in and our okay this will be the result of either the honor result of either year result I'm gonna count on and then I'm learning the statement to go to come on select star from student select a star from student in the code of the lay you read the longer table on a bit of being in a statement to perform jay the way now table and effect on a and what I easily can't see you know the LRD major three item are on 20 item are on either on a update statement ओके कारण अब बड़ा एल्लाम ट्वेंटी आवा कारण ना हमारे बड़ा प्रत्येक जो कंडीशन उनको गुड़ते टी ले आप एल्ला वैल्यूस ऑन गोटन दाउन ट्वेंटी आवा अब आधे वाले तो ना अपडेट स्टूडेंट का सेट एज इक्वल टू ट्वेंटी की ओर गुणन वगैरह सेट एंड रोल नंबर इज इक्वल टू थ्री अंगने उड़ते हैं see another example write to query to change the age to 25 of the student whose role number is equal to 3 that is the age 25 aki maatranam arada maatra maatriya madhi role number 3 illa student in the age maatra and the year 25 aki to maatra apa namal kodukkunna da avada yana namal where condition you see in the that is the update employee set age is equal to 25 set keyword you say do set age is equal to 25 where condition on a and on a condition roll number is equal to three our roll number three are the no I are the age of three I guess it here 25 but tell a case I'm going to tell a value some other matter I'm ready I'm on the year to technique on a play under the in the all of the age of three I keep matter 
അപ്പോൾ ഇന്ന ആളാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത അത് റോൾ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ ത്രീ രവി അപ്പോൾ ഈ രവിയുടെ ഏജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി ഈ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ടേബിളിൻ്റെ പേര് എംപ്ലോയി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ടേബിളിൻ്റെ പേര് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണ് എംപ്ലോയി അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെറ്റ് ഏജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വേർ റോൾ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തതിന് പകരം സെറ്റ് ഏജ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വേർ നെയിം ഈസ് ഈക്വൾ ടു അരുൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കാം നെയിം അരുൺ ആയ ആളുടെ ഏജ് എത്രയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെയിം ഈക്വൽ ടു അരുൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അരുണിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബിൾ കോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സിംഗിൾ കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ റോൾ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രശ്നമല്ല സിംഗിൾ കോഡ്സ് അവിടെ ആവശ്യമില്ല അതേ സമയത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഐതർ ഇൻ സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഓർ ഇൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് അപ്ഡേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ സി റൈറ്റ് എ കൊറി ടു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദ സാലറി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ കറൻറ്റ് സാലറി ഇൻ ദ ഗിവൺ ടേബിൾ എംപ്ലോയി അതായത് എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ സാലറി ഓഫ് ഓൾ പേഴ്സൺസ് എല്ലാവരുടെയും സാലറി എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ സാലറി അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു കോഡാണ് അതിനുള്ളൊരു കൊറിയാണ് അപ്ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി അപ്ഡേറ്റ് എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എംപ്ലോയി ടേബിളാണ് സോ അപ്ഡേറ്റ് എംപ്ലോയി സെറ്റ് സെറ്റ് സാലറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് മാ മാറ്റേണ്ടത് ഇനി സാലറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാലറി പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാലറീൻ്റെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് സാലറി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ സാലറീനെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സാലറിയുടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാലറീൻ്റെ കൂടെ സാലറീൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് എന്തിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു സാലറിയിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കറണ്ട് സാലറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് അപ്പോൾ സാലറി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാലറി പ്ലസ് സാലറി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സാലറി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സാലറി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറിയുടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി സാലറിയുടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനെ എന്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക സാലറി കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സാലറി പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ഇനി അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ എന്തിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സാലറിയിലേക്ക് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താണോ എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൊറിയാണ് ഇത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ടു കൊറി ടു അപ്ഡേറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ടോട്ടൽ ഇൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ ആസ് സം ഓഫ് സബ് വൺ സബ് ടു ആൻഡ് സബ് ത്രീ അതായത് മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ട് സബ് വൺ സബ് ടു സബ് ത്രീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കോളംസ് ഉണ്ട് വേറൊരു കോളം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടലിലേക്ക് വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സബ് വണ്ണും സബ് ടുവും സബ് ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് ടോട്ടലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൊറിയാണ് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ നെയിം ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെറ്റ് ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
if you are using where clause that condition that row with the specified condition will only be deleted otherwise all the rows will be deleted appo ella rows um delete cheyanda nundengil nammal endeyum or particular condition kodukum ee condition follow cheyina rows mathram endeyda madhi delete cheyada madhi nalladu okay syntax of delete statement is delete from table adhaya nammal update varna po update table nanu varnadu pache ivide extra aayittu oru keyword undu delete from table name aanu delete from inna table il ninnana delete cheyandathu delete from table name where condition ee condition endalla idu condition endalla nirbandham alla ee condition optional aanu whenever there is a condition aa condition undengil maatram endu cheyadha madhi idu koduthaa madhi see uh, i have a table called a student adil inna values undu and i want to delete something see the query to delete details of student whose roll number is 1 in the student table ee student table le roll number 1 ulla aalu adhaayathu ee oru row aanu enak endu cheyyanadu delete cheyyanadu ee row endu cheyanam delete cheyanam and to delete that row the query will be like this delete from student student il ninnana delete cheyyanadu delete from student table name aanu student where condition aanu where vechittu specify cheyidirikkunnathu where roll number is equal to 1 adhaayathu roll number equal to 1 aaya aalde details endiya delete cheya that means I, i want to delete this particular row from the this particular row from the table appo adu cheyidu kenjal table engane undavum ee row delete cheyidu kenjal table will look like this roll number 2 ത്രീ ഫോർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വണ്ണ് വരുന്ന റോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ടേബിൾ നമ്മൾ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കോഡ് കൊടുത്താലാണ് കൊടുത്താലാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇനി ഇഫ് നോ കണ്ടീഷൻ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് വിൽ ഡിലീറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് റോസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റോസും എന്ത് ചെയ്തു പോകും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പോകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വേർ എന്നിട്ടിട്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേർ റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല ഇങ്ങനെ മാത്രം കൊടുത്തു ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തു വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈസ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് വിൽ ബി ഡിലീറ്റഡ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്തായി പോകും ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും ഇനി ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിലീറ്റ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് വി ഷുഡ് ഡു ലൈക്ക് ദിസ് ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചില വാല്യൂസ് മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേർ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇനി ഡിലീറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെമീ കോളൻ കൊടുത്തിരിക്കണം സെമീ കോളൻ വെച്ചിട്ടാണ് എസ് ക്യു എല്ലിലുള്ള ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കമാൻഡ് ആണ് ആൾട്ടർ കമാൻഡ് സോ ആൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇട്ടും സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് മോഡിഫൈ മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇട്ടും മോഡിഫൈ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓർ എ സ്കീമ ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കീമ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൾട്ടർ കമാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഡിലേ റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് കമാൻഡ് സോ വി ക്യാൻ ആഡ് ഓർ മോഡിഫൈ കോളംസ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു മൂന്ന് കോളം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു ആഡ് എ ന്യൂ കോളം ഇൻ ദിസ് കേസ് വി വിൽ യൂസ് വാട്ട് ആൾട്ടർ കമാൻഡ് ഒരു കോളം ആഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു വാല്യൂ റോ ആണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആൾട്ടർ ആണ് എന്താ ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ കോളം ആണ് റൈറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ ഫോംസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൾട്ടർ കമാൻഡ് കാണാൻ പറ്റും ആൾട്ടർ കമാൻഡ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് ആഡ് ക്ലോസ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് മോഡിഫൈ ക്ലോസ് ആൻഡ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് ഡ്രോപ്പ് ക്ലോസ് അതായത് തീ മൂന്ന് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾട്ടർ കമാൻഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് ആഡ് ക്ലോസ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് മോഡിഫൈ ക്ലോസ് ആൻഡ് ആൾട്ടർ ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് ഡ്രോപ്പ് ക്ലോസ് സോ ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് ആഡ് ക്ലോസ് എന്താണ് ആഡ് ക്
ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ക്ലോസ് ആണ് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആഡ് ക്ലോസ് കൊടുക്കുക ആഡ് ക്ലോസ് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയ കോളം എന്താണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കോളം നെയിം കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലേ എന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കോളം നെയിം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നതാണെന്നൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീൽഡുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ കോളം നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഓപ്ഷണൽ ആണ് അതായത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ഫോർ യു എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ ഇതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കൊറി ടു ആഡ് എ ന്യൂ കോളം ഡി ഒ ബി നമുക്ക് ഡി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കോളം ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഡി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള കൊറി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് ആഡ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഡ് ക്ലോസ് ആൾട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ആഡ് ക്ലോസ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ആൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ ആഡ് ആഡ് കീവേഡ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് എന്താണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കോളം നെയിം കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ കോളത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്താണ് ഡി ഒ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് ആണ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് ഇനി അതിന് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് നോട്ട് നള്ള് അതെന്താവാൻ പാടില്ല നള്ളാവാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ പ്രൈമറി കീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് നള്ള് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം പ്രൈമറി കീ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ദ കോളം എന്താണ് ഡി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിമിന് ശേഷം ആഡ് ആഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളം നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നു കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇനി അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ കോളം നെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന കോളത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോളത്തിന് മുന്നേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോളം നെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു കോളം വരിക എവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും തുടക്കത്തിലായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന കോളത്തിന് ശേഷം ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ഓക്കെ അതായത് സി ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡി ഒ ബി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഒ ബി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതെന്ത് ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നള്ളായിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദ വാല്യൂസ് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് കമാൻഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡി ഒ ബിയിലൊക്കെ വാല്യൂസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ടേബിൾ സെറ്റ് ഡി ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഡി ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക വേർ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക റോൾ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ വൺ ആയ ആളുടെ ഡി ഒ ബി എന്താക്കി
ആഡ് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഒ ബി ഡേറ്റ് ഡി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ കോളം നെയിം ആണ് ഡേറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ഏജ് എവിടെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏജിന് ശേഷമാണ് അതായത് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഒ ബി ആഫ്റ്റർ ഏജ് ഏജിന് ശേഷമാണ് ഡി ഒ ബി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊമ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ഫാദർ നെയിം ഐ വാണ്ട് ടു ആഡ് വൺ മോർ ഫീൽഡ് എന്താണ് ഫാദർ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് വാർക്ക് കെയർ ഓഫ് ഫിഫ് ട്വൻ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഫ്റ്റർ എന്നൊന്നും പറയാത്ത കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ലാസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അവസാനത്തിലേക്കായിരിക്കും അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആഡ് കോളം നെയിം ഫസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അത് എവിടെയായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആഫ്റ്റർ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഏജിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ നെയിം എന്ന് കൊടുത്താലോ നെയിമിന് ശേഷം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി ഒ ബി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ഏജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയാണ് ഡി ഒ ബി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഫാദർ നെയിം ഒന്നും കണ്ടീഷൻ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ആഫ്റ്റർ ഇന്നത് എന്നൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഫാദർ നെയിമിനെ ഇവിടെ വന്നു ലാസ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് ആഡ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആഫ്റ്റർ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളത്തിന് ശേഷം ആ കോളത്തിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക പുതിയ കോളം ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് മോഡിഫൈ ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ടേബിൾ ആൾട്ടർ ചെയ്യുക വിത്ത് മോഡിഫൈ ക്ലോസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക മോഡിഫൈ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മോഡിഫൈ ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോളം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളത്തിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൾ ഉണ്ട് റോൾ നമ്പർ ഇതിനെ എനിക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം മോഡിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലാവാം ഈ റോൾ നമ്പർ സപ്പോസ് ഇത് ഞാൻ ഇനീഷ്യലി ആ ഇതിനെ പ്രൈമറി കീ ആക്കിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് പ്രൈമറി കീ ആക്കിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി എനിക്ക് അതിനെ പ്രൈമറി കീ ആക്കണ്ട അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇത് പ്രൈമറി കീ ആക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ഇത് പ്രൈമറി കീ അല്ലാതെയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈമറി കീ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി തുടക്കത്തിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇൻഡ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തത് ഇനി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് വാർക്ക് കെയർ ആക്കണം ഈ രീ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് മോഡിഫൈ ക്ലോസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആ ടേബിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് മോഡിഫൈ ക്ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സിൻഡാക്സ് ആഫ്റ്റർ ആൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ആൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ഇനി ഇത് മോഡിഫൈ വെച്ചിട്ടാണ് മോഡിഫൈ ഓക്കെ ആൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം നേരത്തെ ഏഡ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതേപോലെ ആൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം മോഡിഫൈ മോഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതായത് കോളം നെയിം ഏത് കോളമാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കോളം ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എങ്ങനെ ആക്കണം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മാറ്റണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക മാറ്റണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇൻഡ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കത് വാർക്ക് കെയർ ആക്കണം അപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക വാർക്ക് കെയർ ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യും കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ പ്രൈമറി കീ ആക്കണം തുടക്കത്തിൽ അത് പ്രൈമറി കീ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക പ്രൈമറി കീ ഇനി ഇതിനെ നോട്ട് നള്ളാക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ന
ഇനി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റോൾ നമ്പർ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പുതിയൊരു വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സപ്പോസ് ഐ ആം ഇൻസേർട്ടിങ് എ ന്യൂ വാല്യൂ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ റോൾ നമ്പർ വാർക്ക് കെയർ ഓഫ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അത് പ്രൈമറി കീ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം അത് പ്രൈമറി കീ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണ് റോൾ നമ്പർ എന്താണ് പ്രൈമറി കീ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം പ്രൈമറി കീ എന്താണ് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യുണീക്ക്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി വയലേറ്റഡ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് മോഡിഫൈ അപ്പോൾ മോഡിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂവിനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോളത്തിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താനാണ് ഇവിടെ നെയിമിനെ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആൾട്ടർ ടേബിൾ മോഡിഫൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ആൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് മോഡിഫൈ ക്ലോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനിയാണ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് ഡ്രോപ്പ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് ഡ്രോപ്പ് ക്ലോസ് ഇനി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യരുത് ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ക്ലോസ് ആണ് ആൾട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് ക്ലോസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ടു റിമൂവ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോളം സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഡി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിന് അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യണം ടേബിളിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ആൾട്ടർ ടേബിൾ വിത്ത് ഡ്രോപ്പ് ക്ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു റിമൂവിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആണ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ഡ്രോപ്പ് വാട്ട് കോളം നെയിം ഏത് കോളം ആണോ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെന്ത് ചെയ്യുക സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു റിമൂവ് ദ കോളം ഏജ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് വാട്ട് ഏജ് ഡ്രോപ്പ് ഏജ് ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഏത് ടേബിൾ ഏത് കോളം ആണോ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ ഡി ഒ ബിയിൽ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ഇൻസേർട്ട് ദിസ് മച്ച് വാല്യൂസ് ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് ടേബിളിൽ ഉള്ളത് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡിലീറ്റ് ദ ഫീൽഡ് ഡി ഒ ബി ഡി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടേബിൾ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ദ കൊറി വിൽ ബി ആൾട്ടർ ഐ മീൻ ഐ വോണ്ട് ടു ഡിലീറ്റ് ദ കോളം ഡി ഒ ബി ഫ്രം ദ ടേബിൾ ഓക്കെ ആൾട്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഡി ഒ ബി അപ്പം ബൈ യൂസിങ് ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് ഐ ഹാവ് ഡിലീറ്റഡ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡിലീറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ഡ്രോപ്പ് ക്ലോസ് ഐ ഹാവ് ഡിലീറ്റഡ് ദി ഡി ഒ ബി കോളം അപ്പം ഈ ഒരു കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാനിവിടെ ആൾട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തത് ഡ്രോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഡി ഒ ബി ഇവിടെ ഈ ഡി ഒ ബിൻ്റെ കോളം എന്ത് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതാണ് ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആൾട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ഒരു കോളത്തിന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിള് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ കമാൻഡ് അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു റിമൂവ് ഓർ ഡിലീറ്റ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേബിൾ ഫ്രം ദ സെലക്റ്റഡ് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഡ്രോപ്പ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ആണ് ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ടേബിൾ നെയിം ഏത് ടേബിൾ ആണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ഡിലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എംപ്ലോയി ഡ്രോപ്പ്
proper command you see in the, these three commands comes under the DDL category that is data definition language. In the other commands are insert or a table or a row insert here and update or a table or a row and update here and you see another delete it one it is used to delete a particular row and it is select command is used to display the values the or the information stored in the database database is store either in the information display jm when it on a select command you see another so that's all in this video thanks for watching